வணக்கம் இப்போ முருங்கைக்காய் சாம்பார் நம்ம எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு வந்துட்டு ஒரு கப் பருப்பு முன்னமே வேக வச்சுக்கோங்க இப்போ வந்து அடுப்பில் பாத்திரத்தை வச்சுட்டு பாத்திரம் காஞ்சதும் எண்ணெய் விட்டுக்கோங்க எண்ணெய் வந்துட்டு நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ நம்ம வந்து தனியாக கடுகு போட்டு கருவேப்பிலை போட்டு தாளித்து கொடுப்போம் அப்படிங்கிறதுனால இப்போ வந்துட்டு நம்ம கடுகு கருவேப்பிலை சேர்த்த வேண்டாம் எண்ணெய் வந்துட்டு நல்லா சூடானதும் நம்ம வந்துட்டு வெங்காயம் வந்துட்டு நான் ஒரு கொஞ்சம் சின்ன வெங்காயம் நறுக்கி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து கூட ஆட் பண்ணுங்கள் வெங்காயம் வந்துட்டு நல்லா ஒரு பொண்ணு நேரமாக வதங்கினதுக்கப்புறமா தக்காளி ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ மண் பாத்திரம் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் இந்த மாதிரி மரத்தில் ஆன இது யூஸ் பண்ணிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு வந்துட்டு பானை உடஞ்சிரும்ங்கிற பயம் இல்லை அப்புறம் அந்த ரொம்ப வந்துட்டு சத்தம் வராது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி இது யூஸ் பண்ணிக்கிறது உங்களுக்கு கொஞ்சம் நல்லது ஓரளவுக்கு வெங்காயம் வதங்கிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு நம்ம தக்காளி வந்துட்டு ஒரு மூணு தக்காளி நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சின்ன அளவில் நான் அதை வந்துட்டு சேர்த்துக்கிறேன் இது ஒரு ரெண்டு மூணு நிமிஷம் வதங்கட்டும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா தக்காளி ஓரளவுக்கு வதங்கிடுச்சு இந்த டைம் வந்துட்டு நான் காய்கறிகளில் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து ஒரு ரெண்டு சின்ன உருளைக்கிழங்கு ஒரு கேரட் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை ஃபஸ்ட்டு சேர்த்துக்கிறேன் ஒரு மூணு முருங்கைக்காய் சே கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் கூட சேர்த்துக்கிறேன் இதை வந்து எல்லாத்தையும் சேர்த்து ஒரு வதக்கு வதக்கி வச்சுக்கோங்க எண்ணெயில் ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் நம்ம குக்கரில் காய்கறிகளை வேக வைக்கிறது காட்டிலும் இந்த மாதிரி வேக வச்சோம்னா ரொம்ப நல்லது ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் வதக்கிட்டு புளித்தண்ணி ஆட் பண்ணிக்கலாம் புளித்தண்ணி வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இது கூட ஒரு மூணு ஸ்பூன் அளவுக்கு சாம்பார் தூள் எடுத்து வச்சுருக்கேன் சாம்பார் தூள் ஆட் பண்ணிக்கலாம் ஒரு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு மஞ்சத்தூள் உப்பு வந்து கொஞ்சமாக இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இந்த காய்கறியெல்லாம் வேகட்டும் ஒரு பத்து நிமிஷம் நம்ம மூடி வச்சிடலாம் நீங்கள் வேணுமானால் கொஞ்சம் மிளகாத்தூள் வந்து ஆட் பண்ணிக்கலாம் எனக்கு காரம் போதுங்கிறதுனால நான் மிளகாத்தூள் ஆட் பண்ணலை இல்லை உங்களுக்கு காரம் சாம்பார் தூளோட காரம் பத்தாது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் எக்ஸ்ட்ரா வந்துட்டு மிளகாய்த்தூளும் ஒரு டீஸ்பூனும் ரெண்டு டீஸ்பூனும் உங்களுக்கு காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதை மூடி வச்சுருவோம் பார்த்தீங்கன்னா காய் நல்லா வெந்துருச்சு இந்த டைமில் நம்ம வந்து ஆல்ரெடி வேக வச்சுருக்கிற பருப்பை கூட சேர்த்துக்கலாம் பருப்பை சேர்த்துட்டு உங்களுக்கு வந்துட்டு எவ்வளோ தண்ணி வேணுமோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி நீங்கள் கன்சிஸ்டன்சி அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கோங்க
இது வந்துட்டு நல்லா ஒரு தடவை கொதிச்சு வரணும் இந்த டைமில் நீங்கள் உப்பு காரம் எல்லாம் பார்த்துட்டு கரெக்டாக இருக்கான்னு ஒரு வாட்டி செக் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பார்த்தீங்கன்னா குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு இந்த டைம் வந்து நம்ம தாளித்து இது பண்ணிக்கலாம் கருவேப்பில் தாளித்து உள்ள மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம் பாத்திரத்தை அடுப்பில் வச்சுட்டு பாத்திரம் காஞ்சுவோம் என்ன ஆட் பண்ணிக்கோங்க என்ன காஞ்சதும் கொஞ்சமாக கடுகு ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு பெருங்காயத்தூ இது வந்து பெருங்காயத்தூளும் கொஞ்சம் வெந்தயத்தூளும் ஆட் பண்ணிக்கலாம் இதை வந்து எடுத்து சாம்பாரோடு சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் நல்லா சுவையான முருங்கைக்காய் சாம்பார் ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்